ব্যাক ফর গুড ব্যাক মানে হচ্ছে ফেরত আসা ফর মানে হচ্ছে জন্য গুড মানে হচ্ছে ভালো মানুষের সাথে যে কর্মসূচি চলে ব্যাক ফর গুড তার অর্থ কিন্তু সাদা মাটাভাবে চিন্তা করলে বা অনেকে কিন্তু এইভাবে ব্যাখ্যা করছেন কিন্তু আরেকটি অর্থ কিন্তু আছে এটি সেটি হচ্ছে ব্যাক হচ্ছে ফেরত আসা ফর গুড এটি একটি ফ্রেজ এবং এর অর্থ হচ্ছে চিরতরে বা একেবারে ফেরত আসা তাহলে ব্যাক ফর গুড হচ্ছে ভালোর জন্য ফেরত আসা নাকি একেবারে ফেরত আসা কোনটি এ নিয়ে কিন্তু মালয়েশিয়া সরকার পরিষ্কার করেনি বাংলাদেশের দূতাবাসও কিন্তু পরিষ্কার করেনি আমাদের কাছে অনেক কর্মী অভিযোগ করেছেন বা জানিয়েছেন তাদেরকে নাকি চিরতরে ব্লাকলিস্টেড করা হচ্ছে বা পাঁচ বছর জন্য ব্লাকলিস্ট করা হচ্ছে এটি তারা বলেছেন সেটি যাই হোক সেটি ভিন্ন বিষয় সেটি হয়তো আমরা সামনে আরও বেশি পরিষ্কার হব তবে মালয়েশিয়া থেকে এখন যারা ফেরত আসছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনি যদি দু হাজার সালে কলিং ভিসায় মালয়েশিয়ায় গিয়ে থাকেন বৈধভাবে যাওয়ার পরে যদি আপনি প্রতারিত হন তার মানে হতে পারেন আপনি যে কোম্পানির কথা বলে আপনাকে নিয়েছে আপনি সেই কোম্পানির ভিসা পাচ্ছেন না যেই কোম্পানিতে যত বেতন বলেছে সেটি পাচ্ছেন না যাওয়ার পর হয়তো দেখেছেন কোম্পানি নেই যাওয়ার পর আপনাকে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে কাজ দেয়নি ভিসা নবায়ন করেনি এমন অভিযোগ যদি হয় আপনাকে যে বেতন বলা হয়েছে এগারোশো রিঙ্গিত বা এক হাজার রিঙ্গিত গিয়ে যদি সেটি না পান এমন নানাভাবে যারা চুক্তির বাইরে প্রতারিত হয়েছে অর্থাৎ যেই চুক্তি বলা হয়েছিল যে কথাগুলো বলা হয়েছিল সেটা না পেয়ে আপনি প্রতারিত হয়েছেন অবৈধ হয়ে গেছেন কোম্পানি থেকে আপনাকে বের করে দেওয়া হয়েছে এমন অভিযোগ যদি থাকে সেগুলো যদি তথ্য প্রমাণ থাকে সেগুলো নিয়ে দয়া করে আপনার একটু লিখিতভাবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করবেন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করব কারণ আপনার যে চুক্তি ছিল তিন বছরের আপনার বেতন ছিল সর্বনিম্ন এক হাজার রিঙ্গিত চুক্তিবদ্ধ এবং আপনাকে যেই কাজের কথা বলবে আট ঘন্টা ডিউটি সেই কাজ দেবে বেতন দেবে প্রয়োজনে ওভারটাইম দেবে এমন নানা বিষয় আপনাকে বলা হয়েছিল যদি চুক্তির বাইরে আপনাকে সেখানে খাটানো হয় প্রতারণা করা হয় হয়রানি করা হয় আপনি সেই বিষয়গুলো লিখিতভাবে দয়া করে দেশে এসে জানাবেন আপনি প্রতিবাদ না করলে কিন্তু হবে না লিখিতভাবে জানাতে হবে আমরা হয়তো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকে কথা বলি আমাদের সাথে অনেকে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করছেন কিন্তু আমি বলেছিলাম যে আপনি একটু লিখিতভাবে জানান আমাদের মেইলে এবং হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা সেখানে জানাতে পারেন এবং একটি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় আপনার সরাসরি আপনাদের ফ্যামিলির কেউ এসে পরিবারের কেউ এসে লিখিতভাবে জানাতে পারে আপনারা যারা দেশে ফেরত এসেছেন আপনারাও লিখিতভাবে জানাতে পারেন যে আপনারা এভাবে প্রতারিত হচ্ছেন কিন্তু না জানালে আসলে ব্যবস্থাটি নেওয়া যাবে না তবে যারা ফেরত আসছেন ফেরত এসেছেন তাদের প্রতি অনুরোধ করব আপনার দয়া করে ঢাকায় এসে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করবেন লিখিতভাবে মন্ত্রীর কাছে অভিযোগটি জমা দেবেন এবং একটি কপি আপনারা রাখবেন প্রয়োজনে কাকরেলে যে বিএমইটির অফিসটি আছে জনশক্তি কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরো বিএমইটির অফিসে এসে আপনারা লিখিতভাবে অভিযোগটি দেবেন তাহলে দেখবেন যে এ বিষয়ে আপনারা অবশ্যই একটি ব্যবস্থা পাবেন প্রতিকার পাবেন প্রয়োজনে আপনাদেরকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেওয়া হবে এটি কিন্তু বিধান আছে আইন অনুযায়ী আপনার সাথে প্রতারণা করলে আপনি কিন্তু ক্ষতিপূরণ পাবেন এই জন্য লিখিত অভিযোগ করতে হবে আপনাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা আমরা যারা গণমাধ্যমে কাজ করি এই সেক্টর নিয়ে প্রবাসীদের স্বার্থ রক্ষায় যারা কাজ করি আমরা আপনাদের সাথে থাকব আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন এই ভিডিওর নিচে আপনার কমেন্ট করতে পারেন আপনাদের বিস্তারিত জানাতে পারেন অথবা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারেও সেখানে লিখে জানাতে পারেন দয়া করে লিখে অথবা ভিডিও রেকর্ড করে আপনারা পাঠাবেন তাহলে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কাজ করা সুবিধা হবে সবাই ভালো থাকবেন নিরাপদ থাকবেন সুস্থ থাকবেন বৈধভাবে বিদেশ যাবেন বৈধ হয়েই বিদেশে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ